。我担心顾承泽为了盛红放弃我，我也担心他为了我放弃盛红。毕竟，几乎他为了盛红付出了整个青春，所有的心血和精力都放在了盛红身上。我怕他要是离开盛红，他得多难受。我理解你的苦恼，但这毕竟是他的选择，最终还是要他来决定。嗯。不过呢，以我对他的了解。我相信他会做出最好的选择。选择我？<笑>哎呦，不错啊，还挺自信的。说曹操，曹操到。你身为与男朋友的女人，大半夜的来别人家喝酒，成何体统？喂，我们是清白的，还有你，你知道她有男朋友，还叫她喝酒，居心何在？李晏说：“<笑>有什么好笑的？赶紧走，赶紧走，再不走，你男朋友该咬人了。”喜欢总是和他待在一起，吃醋了。嗯，我去找他是因为我不想烦你。你宁愿烦一个外人，也不愿意烦我。哎呀，不是这个意思啦。什么意思？我知道董事长被你做决定的事。今天之所以召开临时董事会议，是有件非常重要的事情要宣布。我以盛虹集团董事长的身份，宣布解除顾承泽在盛虹的一切职位，由顾锦云暂代其职，及时生效。
。最近的新闻呢，大家也都看到了，舆论猛于虎啊。盛虹很快就要举办周年庆典了，我不想在这个时候出任何差错。顾承泽呢，也需要一段时间进行调整。可是董事长，总裁休息一段时间，这也没错。可是由顾少接任，这个，哎，是啊。顾少是不是太年轻点了？在座的各位，请问哪一位不是从年轻的时候过来的？现在的时代和过去不一样了，我们盛虹的消费年龄平均水平也在逐年降低。现在的世界是年轻人的，我们要扶老，要敢于给年轻人机会。可可这是两回事儿啊！好了，顾锦云暂代总裁职务，我已经下定决心了。可是今天的会议就到这儿吧，散会。我说奶奶，在公司我是董事长，不是你的奶奶。董事长。什么事？你怎么能随便解除 Michael 的职务呢？这么多年来，他为了咱们顾家，为了盛虹做了多少事？你怎么能说解除就解除了呢？就因为我是盛虹的董事长。您快别闹了，您都已经半退休了。这些年来，如果不是 Michael 的话，盛虹能发展的这么好吗？盛虹之所以发展的好，不是因为盛虹有顾承泽，盛虹就是盛虹。奶奶，你怎么能这么顽固不化呢？这些年来，如果不是 Michael 的话，盛虹早就不知道发展成什么样了。总之，我不能同意您这个决定，我也不会来出任 CEO。你敢？你已经不想了，我放任你晃荡了这么多年，我不能再继续放任下去了。现在，你必须站出来接管公司。奶奶，您要我怎么说你才能明白呀、啊？我根本就没有这个兴趣，也没有这个能力啊。你如果真是为了盛虹好的话，你就应该解除我这个临时任命，让 Michael 回来担任这个 CEO。你这个败家子，竟然把整个家业让给外人 ！Michael 怎么会是外人呢、啊？他当然是外人，顾承泽从来不是我们顾家的人。奶奶，锦云，奶奶做的这一切都是为了你好啊，是为了顾家的好。你流淌着我们顾家的血液。等你长大了，你就知道奶奶的用心了。以后再也不要说不接管公司这样大逆不道的话了。大逆不道，不听您的话，不受您的摆布，就是大逆不道。如果真的是这样的话，我……你……我知道了